வெல்கம் ஆல் ஆஃப் யூ போன வீடியோவில் இரிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் மினிமைசேஷன் ஆஃப் வாட்டர் லாசஸ் ஆர் ஆப்டிம ஆப்டிமைசேஷன் ஆஃப் வாட்டர் யூஸ் அப்படின்ற டைட்டில் வந்து ஃபுல்லாகவே பார்த்தோம் டீட்டெயிலாக என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஆன்ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க் ஸோ போன வீடியோலே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அங்கங்கே வந்து ஆன்ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்னு பேசியிருப்போம் அது என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஆன்ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க் அப்படின்றது வந்து ஆக்சுவலாக இரிகேஷன் இரிகேஷனோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்றதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி போகணும் ஸோ இரிகேஷனோட பர்பஸ் என்ன ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து அடிக்குவேட் குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து கிடைக்கணும் இன் டைம் கிடைக்கணும் அப்படின்றது வந்து ப்ரைம் அப்ஜெக்டிவ் அப்படி கிடச்சதுன்னா ஃபார்மர்ஸ் என்ன செய்வாங்க தே வில் இம்ப்ரூவ் தி அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ரொடக்ஷன் ரேட் ஸோ இதுதான் இதுதான் ப்ரைம் அப்ஜெக்டிவ் இதை செய்கிறதுக்கு வந்து ஆன்ஃபார்ம் டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ ஆக்சுவலாக ஆன்ஃபார்ம் டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்றது இட் இஸ் அ ஹார்ட் கோர் ஒர்க்கு விச் ஹேஸ் டு பி டன் அட் தி ஃபார்மர்ஸ் அக்ரிகல்ச்சுரல் ஃபீல்டு ஸோ அக்ரிகல்ச்சுரல் ஃபீல்டில் கொஞ்சம் டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறோம் அதனால தான் அதுக்கு பேர் ஆன் ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க் அப்படின்றது உங்களோட சிலபஸில் வந்து இந்த ஆன் ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க் அப்படின்றத தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ம் வந்து எஃப்ஏஆர்எம் பண்ணை அப்படின்ற அர்த்தத்தில் வரணும் பட் சிலபஸில் வந்து எஃப்ஓஆர்எம்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மாடர்ன் இரிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கன்வீன்ஸில் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் ஹையர் எஃபிஷியன்சி வந்து அப்டைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி வாட்டர் அப்ளிகேஷன் மெத்தட்ஸை வந்து கரெக்டான மெத்தட்ஸை சூஸ் பண்ணுறதுனால வாட்டர் வாட்டரோட ஆப்டிமம் யூட்டிலைசேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் வந்து மாடர்ன் இரிகேஷனோட அப்ஜெக்டிவ் ஸோ அதை செய்கிறதுக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா பார்ட்டிசிபேட்ரி இரிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற கான்செப்டுக்குள்ளார வர்றாங்க ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் இரிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் இல்லை என்ன சொல்கிறது ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இல்லை அக்ரிகல்ச்சரில் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்ட்டிசிபேட்ரி இரிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது ரொம்ப எசென்ஷியலாக வருது இந்த பார்ட்டிசிபேட்ரி இரிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டையும் வாட்டர் சி வாட்டர் யூசர்ஸ் அசோசியேஷனையும் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக வந்து சப்சிக்வெண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ப்ரெசன்டேஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் ஆன்ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட்டில் இப்போ இந்த மூணாவது இதில் மூணு மூ மூணு நாலு அப்ரிவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன அப்படின்றது நான் சொல்லிடுறேன் இவங்களுக்கு என்ன ரோல் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் ஸோ இது வந்து பிடபிள்யூடி பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இது வந்து வாட்டர் ரிசோர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் ஆர்கனைசேஷன் டபிள்யூஆர்ஓன்றது இது அக்ரிகல்ச்சுரல் என்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் இது வந்து கமாண்ட் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி கேடா அப்படின்னா கமாண்ட் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ரிலேட்டட் டு அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இரிகேஷன் ஸோ இவங்க வந்து ஒன்னா சேர்ந்து தான் ஆக்சுவலாக வேலை பார்க்கணும் பட் இந்தியாவில் எதுவுமே ஒன்னா சேர்ந்து நடக்க போகிறது இல்லை இல்லை நான் போன வீடியோலேயே சொன்னேன் இல்லையா ரோடு போட்டுட்டு வருவாங்க பின்னாடியே வந்து வாட்டர் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து குழி தோண்டிக்கிட்டே இருக்கும் இபி தோண்டுவான் டெலிஃபோன் டிபார்ட்மெண்ட் தோண்டுவான் இப்படி என்ன ஆகும் போட்ட ரோடு ஒரு மாதத்துக்குள்ள முடிஞ்சு போயிடும் ஸோ அது மாதிரி இவங்க வந்து கோஆர்டினேஷன் இல்லாமல் வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து முன் வைக்கிறோம் ஸோ இந்த பீப்புள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா தே ஆர் தி பீப்புள் to take appropriate decision to promote and implement the theme of participatory irrigation management pim abindrathu participatory irrigation management abindrathu idu ella irrigation projects layum implement pannanum inda participatory irrigation management keela da water users water users association vandu varudhu wua abindra and association vandu varudhu so on farm development work so adha vandu idhila பார்க்க போகிறோம் வாட்டர் ஆல் தி ஆன் ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்கு ஸோ அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும் ஸோ எஃபிஷியன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இரிகேஷன் வாட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா எதுக்கு தேவைப்படுது டு மேக்சிமைசிங் தி ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் தி அக்ரிகல்ச்சர் அது வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு திங்கை ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் ஒன்று வாட்டர் யூஸ் ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் இன்னொன்று லேண்ட் யூஸாக ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஆன் ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க் அப்படின்றது இட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் தி லேண்ட் யூஸ் ஆப்டிமைசேஷன் சரியா வாட்டர் யூஸ் ஆப்டிமைசேஷன் தான் மினிமைசேஷன் ஆஃப் வாட்டர் லாசஸ் அப்படின்னு போன டைட்டில் பார்த்தோம் ஸோ லேண்ட் யூஸ் ஆப்டிமைசேஷன் தான் என்னது ஆன்ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க் ஸோ ஒர்க்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஆப்டிமைசேஷன் ஆஃப் லேண்ட் யூஸ் அப்படின்
water use and land use uh, for promoting the maximum productivity abindradha so on farm development work abindradhula enna enna work irukku abindradhula kuduthirukom so field channels for conveyance of water so field channels indra enadhu uh, agricultural land ku lara irukkudiya uh, vaikal so adha vandha enna seiyrom construct pandrathu or activity adhe mari control structure so canal la irundhu thanni varudhu adha chacks ku chacks la irundhu eduthittu varuvaanga minor canal la irundhu chack abindra or feeder canal eduthittu vandhu நம்மளோட இரிகேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டுக்கு கொடுக்கும் அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டோட ஹெட் ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு தண்ணி வேணும்னா ஓப்பன் பண்ணணும் தண்ணி வேணும்னா க்ளோஸ் பண்ணணும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் அதே மாதிரி கிராசிங் அப்படின்றது இப்போ நம்மளோட ஃபீல்டு கெனாலை தாண்டி வேற யாருக்காவது ஃபீல்டு கெனால் போகும் நம்ம ஃபீல்டு ஃபீல்டு கெனாலை தாண்டி மைனர் கெனால் போகலாம் இல்லை சாக்ஸ் போகலாம் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய கிராசிங் ஒர்க்கு அதுவும் வந்து ஆன்ஃபார்ம் டெவலப்மெண்டல் ஒர்க்கு எல்லாம் வரும் அதே மாதிரி சர்ஃபேஸ் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டில் நம்ம இரிகேட் பண்ணுறோம் அந்த இரிகேட்டட் வாட்டர் எக்ஸஸ் வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வி நீட் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் அது இல்லாமல் ஃபார்ம் ரோட்ஸு ஸோ நம்ம வந்து ஃபார்மில் ரோட்ஸ் இருக்கணும் அப்படி தான் நம்ம வந்து கெனால்ஸ் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதோ இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸர் எடுத்துகிட்டு போகிறதோ பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆன் ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கு அதே மாதிரி ஃபீல்டு கெனால் ப்ரொடெக்ஷன் ஒர்க்ஸ் ஸோ ஃபீல்டு கெனால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டோம் பட் அது என்ன செய்யணும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கான ப்ரொடெக்ஷன் ஒர்க்ஸ் பண்ணி வைக்கணும் அதே மாதிரி லேண்டு ஃபார்மிங் ஸோ லேண்டு வந்து இது வந்து ஓ தான் எஃப்ஓஆர் எம்ஐஎன்ஜி தான் லேண்ட் ஃபார்மிங்ன்றது லேண்டை உண்டு பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ லேண்ட் ஃபார்மிங் என்ன அக்ரிகல்ச்சர் ஏரியாவை என்ன செய்கிறோம் இந்த ஃபீல்டிலேருந்து தண்ணி எடுக்கணும் ஃபீல்ட் கெனால்ஸ்லேருந்து தண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா அதை ஸ்மூத்தன் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஸ்லோப்பு ப்ரொவைட் பண்ணணும் எங்கெங்கே என்னென்ன லெவல்ஸ் இருக்கணும் கண்டிப்பாக அந்த ஃபீல்டு சேனலை விட இது கீழே இருக்கணும் அப்படினா தான் அந்த தண்ணி எடுத்து நம்ம பயன்படுத்த முடியும் ஸோ அது மாதிரி பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் லேண்ட் ஃபார்மிங் ஸோ டுகெதர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தோம்னா வி கால் இட் அஸ் ஆன் ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்ஸ் இந்த ஆன் ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்ஸை டிசைன் பண்ணுறதுக்கும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கும் செட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இதை டிசைன் பண்ணணும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஆன் ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளாக பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து டெக்னிக்கல் சர்க்குலர்ஸ் ரெசல்யூஷன்ஸ் டேரக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு என்ன செஞ்சுருப்பாங்க டைம் டு டைம் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த சர்க்குலர்ஸு இது என்ன இருக்குதோ இந்த டாக்குமெண்ட் பேஸ்டாக தான் நம்ம வந்து டிசைன் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் போக முடியும் ஸோ பண்ணுறதுக்கு பிம்மு வந்து ஒரு எஃபிஷியன்ட் வே ஃபார் எஃபிஷியன்ட் வாட்டர் டெலிவரி சிஸ்டம்ஸ் டு ப்ரொவைட் டைம்லி ஆஸ் வெல் அஸ் அடிக்குவேட் வாட்டர் சப்ளை டு ஈச் ஃபார்ம்ஸ் ஒவ்வொரு பண்ணைக்கும் இல்லை விவசாய நிலத்துக்கும் தண்ணி வந்து அடிக்குவேட் குவான்டிட்டியில் கொடுக்கறதுக்கும் அதை வந்து எஃபிஷியண்டாக டெலிவர் பண்ணுறதுக்கும் அதாவது லாஸஸை மினிமைஸ் பண்ணி டெலிவர் பண்ணுறதுக்கும் யார் மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுறா பிம் யார் பார்ட்டிசிபேட்ரி இரிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ப்ளே பண்ணுது ஸோ இந்த பார்ட்டிசிபேட்ரி இரிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டோட மெயின் ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா டிசைன் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ஓஎஃப்டி ஒர்க்ஸ் என்னது ஆன் ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்ஸ் தான் பிரைம் அப்ஜெக்டிவாக இருக்க போகுது ஸோ இந்த இந்த ஒர்க்ஸை வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கும் அப்ரோச் இருக்கு அந்த அப்ரோச் வந்து சீக்வன்ஷியலாக இது மாதிரி போகுது ஸோ சிஸ்டம்ஸ் அப்ரோச் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிசைன் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் ஃபங்க்ஷனல் யூட்டிலிட்டி ஃபார்மர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் கோஆர்டினேஷன் இப்படி செட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் ரெக்வர்டு இது எல்லாத்தையும் பண்ணுனாக்கா நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் ப்ராப்பர் டிசைனை பண்ண முடியும் அந்த டிசைனை ப்ராப்பராக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஸோ பண்ணுனா தான் ஆன் ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்கை நம்ம கண்ணில் பார்க்க முடியும் இது டெவலப்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணுனா தான் நம்ம வந்து கெனால்ஸ்லேருந்து வாட்டர் எடுத்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி ப்ரொடக்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஸோ சிஸ்டம்ஸ் அப்ரோச் என்ன சொல்லுது அப்படின்ட்டு பார்க்குறோம் சிஸ்டம்ஸ் அப்ரோச்சில் வந்து கன்வெயின் சிஸ்டம் இது வந்து கன்வெயின் சிஸ்டம் எப்படி செயல்படுது அப்படின்றது நம்ம இதில் சொல்கிறாங்க ஸோ டேம்லேருந்து ஃபார்ம் வரைக்கும் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரதான் கன்வெயின் சிஸ்டம் கெனால் சிஸ்டம் இதில் கெனால் அப்படின்னு சொன்னோம்னா டிஃப்ரெண்ட் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு மெயின் கெனால் பிரான்ச் கெனால் டிஸ்ட்ரிபியூட்ரிஸ் அங்கேருந்து மைனஸ் ஸோ மைனஸ்ல இருந்து சாக் சாக்ல இருந்து ஃபைனலாக என்ன ஆகும் ஃபீல்டு கெனாலுக்கு போகும் ஸோ இதில் வந்து மைனர் வரைக்கும் தண்ணி வந்து கன்வெயின் சிஸ்டம்ல தான் வருது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து டிசைன் வந்து பார்த்தோம்னா பிடபிள்யூடியோட ஒர்க்கு கன்வெயின்ஸ் வந்து மைனர் ஒர்க்கு பிடபிள்யூட
இந்த ரொட்டேஷன் பீரியட் வில் பி டைரக்ட்லி ஈக்குவல் டு ரன்னிங் பீரியட் எப்படின்னா அன்யூஷுவல் பீக்ஸ் வரும்போது அது மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து கெனால் அண்ட் பிரான்ச் கெனால்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் பீரியட் அதே ரன்னிங் பீரியட் மைனஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிஸ்னு பார்த்தோம்னா அதோட டிசைன் வேல்யூஸ்க்கு பார்த்தோம்னா ஏறக்குறைய அங்கே கெனால்ஸ் அண்ட் பிரான்ச்சஸில் என்ன வேல்யூ இருந்ததோ அதில் ஹாஃப் ஆஃப் போயிடும் ஸோ இங்கே ஃபோர்டீன் டேஸ் ரொட்டேஷன் பீரியட்னா இங்கே செவன் டேஸ் தான் ரொட்டேஷன் பீரியட் வரும் ஸோ ரன்னிங் பீரியட் டுவெல் டேஸ்ன்னு சொன்னோம்னா இங்கே சிக்ஸ் டேஸ் வரும் சாக்ஸ் சாக்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா டெர்ஷரி கெனால் விச் ஃபீட்ஸ் வாட்டர் டு தி ஃபார்ம் கெனால்ஸ் ஸோ எங்கே மைனர்ஸ் இல்லை டிஸ்ட்ரிபியூட்டரிஸ்லேருந்து தண்ணியை எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபார்ம் சேனல்ஸ்க்கு ஃபார்ம் சேனல்ஸ்னா என்ன ஃபீல்டு கெனால்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல ஃபீல்ட் சேனல்ஸ் அங்கே கொண்டு வந்து கொடுக்கும் ஸோ இந்த சாக்ஸையும் என்ன செய்கிறாங்க இட் ஷுட் பி டிசைன்ட் ஃபார் சிக்ஸ் டே ரொட்டேஷன் பீரியட் ஸோ இந்த சாக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் டேஸ் அதே மாதிரி சாக்ஸில் இருந்து இந்த ஃபார்ம் லேண்டோட அவுட்லெட்னு பார்த்தோம்னா அவுட்லெட் சீரீஸ்க்கு எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா ஆப்ரேட்டட் இன் சீக்வன்ஸ் ஃப்ரம் டெயில் டு ஹெட் ஸோ இந்த அவுட்லெட் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது கீழே டவுன் ஸ்ட்ரீமில் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹெட் ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்துட்டே இருப்பாங்க எப்போ அப் ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்துட்டே இருப்பாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லெட்ஸ் வந்து ரன்னிங் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா ஷுட் பி லெஸ் தேன் சிக்ஸ் டேஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டேஸ் ஸோ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டேஸ் இருந்ததுன்னா அவுட்லெட் வந்து அந்த ஆறு நாளும் திறந்துருக்கும் சேக் ஆப்ரேட் ஆகிற ஆறு நாளும் திறந்துருக்கும் அதே அவுட்லெட்ஸ் வந்து லெஸ் தேன் சிக்ஸ் டேஸாக இருந்ததுன்னா சேக் ஆப்ரேட் ஆகிற ஏதாவது சம் டேஸ் வந்து ரன் ஆகும் அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க வேற வேற அவுட்லெட்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ஸோ அதுதான் இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ வாட்டர் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்டீன் டேஸ் இரிகேஷன் இன்டர்வல் மெட் பை தி சேக் வாட்டர் டெலிவரி சிஸ்டம் அட் ஃபார்ம் கேட்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டேஸ் ரன்னிங் பீரியட் ஸோ பதினாலு நாள் மெயின் கெனாலில் தண்ணி வரும் பிரான்ச் கெனாலில் தண்ணி வரும் ஆனால் அதில் ஆறு நாள் தான் சேக்குக்கு தண்ணி வரும் அப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய ஆறு நாள் வேற ஏதாவது சேக்கு ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ இங்கே உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது மெயின் கெனால் இந்த மெயின் கெனால் வந்து பதினாலு நாள் ஆப்ரேட் அதாவது பன்னெண்டு நாள் ஆப்ரேட் ஆகுது ரெண்டு நாள் குளோச்சர்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த பன்னெண்டு நாளில் மைனருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரிக்கும் ஆறு நாள் தண்ணி கிடைக்கும் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டரி ஆறு நாளில் இருந்து இது சேக்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த சேக்குக்கு என்ன ஆகும் ஆறு நாள் தண்ணி கிடைக்கும் அந்த ஆறு நாள் தண்ணி கிடைக்கும் அதுல இருந்து அவுட்லெட் வந்து ஆறு நாளும் தண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் இல்ல அதோட கம்மியா தான் தண்ணி தேவைப்படுதுன்னா அந்த டேஸ் மட்டும் யூட்டிலைஸ் பண்ணும் இப்ப இது இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதை சேக்னு எடுத்துக்கோங்க இது சிக்ஸ் டேஸ் ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த ரெண்டு அவுட்லெட்டும் வந்து த்ரீ டேஸ் த்ரீ டேஸ் ஈச் ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னா இந்த தண்ணி வந்து அதை வந்து என்ன செஞ்சிடும் இதுக்கு த்ரீ டேஸ் அப்புறம் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கு த்ரீ டேஸ் அப்படின்னு ப்ரொவைட் பண்ணிடும் ஸோ அது மாதிரி ஸ்பிளிட் அப் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இங்கே வந்து வெறும் ரெண்டு இருக்குது இது மாதிரி நம்பர் ஆஃப் சாக்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இதுதான் விஷயம் அப்போ சாக்ஸில் இருந்து ஃபர்தராக தண்ணி வந்து ஃபீல்டு கெனால்ஸ்க்கு போகும் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிசைன் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் ஸோ டிசைன் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எப்படி முடிக்கணும் அப்படின்றது இங்கே கிளீனாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைனலைஸ் டிசைன் ஃப்ரம் டெயில் டு ஹெட் ஸோ எப்பயுமே என்ன செஞ்சிடணும் இந்த டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கெனால்ஸ் டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் இதுதான் முடிவு இதுக்கப்புறம் தண்ணி போகாது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்படி ப்ராக்ரஸ் பண்ணி போகணும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபீல்டு கெனால்ஸ்ல இருந்து சேக் சேக்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டரிஸ் ஆர் மைனர் கெனால்ஸ் அப்புறம் மைனர் கெனால்ஸ்ல இருந்து பிரான்ச் அப்புறம் மெயின் அப்புறம் அதுல இருந்து ஹெட் ஒர்க் அப்படி போகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸோ லேண்ட் ஃபார்மிங் ஆஃப் ஈச் ஃபார்ம் டிசைடட் பேஸ்ட் ஆன் தி டொப்போகிராஃபி அதாவது ஓஎஃப்டி ஒர்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன செஞ்சிடுறாங்க ஒய்டி ஒர்க்கு பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த லேண்டோட டொப்போகிராஃபி அண்ட் சாயில் கண்டிஷனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி பண்ணிடுறாங்க அதை பேஸ் பண்ணி சேக் டெலிவரி சிஸ்டம் வந்து டிசைன் பண்றாங்க ஸோ அடிக்குவேட் குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் நம் அண்ட் ப்ராப்பர் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் ப்ரொவைட் பண்ற மாதிரி சேக் வந்து ரெடி பண்ணிடுறாங்க செகண்ட் ஸோ அதுக்கு அடுத்து சேக்கு அடுத்து பெருசு என்னது மைனர் ஸோ மைனர்ல அடுத்து என்ன செய்யறாங்க எத்தனை நம்பர் ஆஃப் அவுட்லெட்ஸ் வந்து சேக்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் அந்த அவுட்
ஜாக் கூட ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஃபார்ம் லேண்ட்ஸ் என்ன செய்வாங்க ஒய்எஃப்டிக்கு எடுத்துக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க ஸோ தண்ணி வந்துடும் நமக்கு அப்படின்னு அத்தாச்சி இருந்தால் தான் நம்ம என்ன செய்யறோம் ஒய்எஃப்டி ஒர்க் பண்றோம் அந்த இடத்துல அதே மாதிரி நம்ம வந்து வாட்டர் யூசர்ஸ் அசோசியேஷன் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ண தேவையில்லை இந்த ஒய்எஃப்டி பண்றதுக்கு தண்ணி நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம உடனே இதை இனிஷியேட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி ஆஃப்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ மொத்தமாக முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஒர்க் டன் டிராயிங் ஆஃப் ஒய்எஃப்டி ஒர்க் ஸோ ஒய்எஃப்டி ஒர்க் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யறோம் அதோட ஒர்க் டன்னு எப்படி பண் என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதுக்கான டிராயிங் அது ரிலேட்டடான ரெக்கார்ட்ஸ் அப்புறம் வந்து பிளானிங் இரிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் அந்த அந்த இதுக்கு அந்த ஏரியாவுக்கு என்ன இரிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டீட்டெயில்டு ரிப்போர்ட் டிசைன் ரிப்போர்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா சேக்கோட சைஸ் என்ன இந்த ஓஎஃப்டி இருக்கக்கூடிய சேக் ஓஎஃப்டி ஒர்க்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா எத்தனை ஓஎஃப்டி பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ஓஎஃப்டி எல்லாம் எந்த சேக்ல இருந்து தண்ணி எடுக்குதோ அந்த சேக்கோட சைஸ் அதோட டீடைல்ஸ் அப்புறம் ஃபீல்டு கேனால்ஸோட அலைன்மெண்ட்ஸ் கிரேடியன்ட் நெட்ஒர்க் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ட்ரெயின்ஸ் அது இல்லாம ஓஎஃப்டி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வேற ஏதாவது ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதோட டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் டிசைன் ரிப்போர்ட்டா கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீஷன் ரிப்போர்ட் கம்ப்ளீஷன் ரிப்போர்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னா இந்த டிசைன் ரிப்போர்ட் இன்க்ளூடிங் தி காஸ்ட் ஆஃப் எஸ்டிமேட் ஆஃப் தி ஒர்க் டன் ஸோ இது வரைக்கும் என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கோமோ என்னது இந்த எல்லாத்தோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் பிளஸ் ஓஎஃப்டி ஸோ அந்த ஒர்க்குக்கான காஸ்ட் எஸ்டிமேட்டையும் சேர்த்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதை கம்ப்ளீஷன் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிவியேஷன்ஸ் இருக்கும் டிசைனில் ஒன்று இருக்கும் பட் ஆனால் ஃபீல்டில் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடிஞ்சிருக்காது ஸோ அது மாதிரி டிவியேஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த டிவியேஷனில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது பார்க்கணும் அதையும் இரிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்ல இன்கார்பரேட் பண்ணணும் ஸோ அதனால இந்த டிவியேஷன்ஸையும் சப்மிட் பண்ணணும் ஸோ அடுத்தது ஃபங்க்ஷனல் யூட்டிலிட்டி ஸோ இந்த ஓஎஃப்டி ஒர்க் அதோட பர்பஸ் என்ன ஸோ டைம்லி அண்ட் அடிக்குவேட் வாட்டர் சப்ளைஸ் டு தி ஹோல்டிங்ஸ் ஒவ்வொரு ஃபார்ம் லேண்டுக்கும் அதை சார்ந்தவங்களுக்கும் தண்ணி கொடுக்க வேண்டியது தான் நம்மளுடைய பிரைம் அப்செக்டிவ் அது மட்டும் இல்லாம டு ப்ரிசர்வ் தி என்வாயன்மெண்டல் பேலன்ஸ் ஸோ வாட்டர் வந்து சஸ்டைனபிளா ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ அது இல்லாம இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் சிபேஜ் லீக்வேஜ் லீக்கேஜஸ் அப்புறம் ஸ்டாக்னேஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அண்ட் சிபேஜும் லீக்கேஜும் வந்து வேஸ்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர்னு இருக்கும் பட் ஸ்டாக்னேஜ் ஸ்டாக்னேஷன் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டர் லாக்கிங் கண்டிஷனுக்கு போகும் அது என்ன செய்யும் இன் டர்ன் இட் வில் லீட் டு என்வாயன்மெண்டல் இம்பாக்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து நம்ம ஓவர் லுக் பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷனல் யூட்டிலிட்டியை வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு பிளானிங் அண்ட் டிசைன் ஆஃப் ஓஎஃப்டி ஒர்க் வந்து இட் இஸ் பிடி மச் எசென்ஷியல் இந்த பிளானிங் அண்ட் டிசைனிங்கில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஓஎஃப்டி ஒர்க்ஸ் எல்லாமே இட் ஷுட் பி ஹைட்ராலிக்லி பெட்டர் ஸோ தண்ணி வந்து என்ன செய்யணும் ஸ்லோப்பு ஹைட்ராலிக்லி பெட்டர் அப்படின்னு இவங்க பேசுகிறாங்கன்னா ஸ்லோப்பு பேசுகிறாங்க அதே மாதிரி ஹெட் ஆஃப் வாட்டர் அவைலபிள் அதே மாதிரி டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி என்னது சாக்ஸ் அண்ட் ஃபீல்ட் கெனால்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ அது சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சோஷியலி அக்செப்டபுள் அப்படின்னா யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டோம் பட் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இல்லை ஒரு சேக் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஃப்ரூட்ஃபுல் இல்லை ஸோ ஃபங்க்ஷன் யூட்டிலிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி மஸ்ட் டு ஃபார்மர் ஏன்னா ஃபார்மர்ன்றவங்க வந்து படிப்பறிவில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியானவங்களாக இருப்பாங்க ஸோ அதனால் அவங்க ஈஸி ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸ்கில் வந்து தேவைப்படக்கூடாது அங்கே ஸோ எக்கனாமிக் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்கனாமி ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஓ அண்ட் எம் ஸோ இந்த இதுக்கு இதை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு எக்கனாமிக்ஸும் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கக்கூடாது ஒரு அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சுக்குள்ளார இருக்கணும் அப்படினா தான் ஃபங்க்ஷன் யூட்டிலிட்டியை அட்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபங்க்ஷனல் யூட்டிலிட்டி இட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி அக்யூரசி ஆஃப் லெவல்ஸ் ஸோ நம்ம இந்த வாட்டர் டெலிவரி சிஸ்டம் அதே மாதிரி ஓஎஃப்டி ஒர்க் பண்ணுறோம் இல்லையா இங்கே வந்து நம்ம என்ன செய்வோம்னா சர்வே பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்லேயும் லெவல்ஸ் எடுப்போம் அந்த லெவலோட அக்யூரசி வந்து எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ மேக்சிமம் அக்யூரசி இருக்கணும் ஸோ ஒன் எம்எம் அக்யூரசி
uh, who is going to be benefited by the outlet. Okay, this is what we are going to grab. We are grab the So, design should meet requirements of success. So, the success is going to be designed properly. Design in respect of land farming. So, if farmers are going respond to the farmers, we will OFT work in the level of the OFT work. So, if we achieve our satisfaction, success will be granted. So, active participation of farmers at each and every stage of the design itself should be encouraged. So, design stage will be included in the design stage. Oh, oh, this is what we are doing. 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 So, if we are common encouragement, all farmers unite and a group of members unite. So, unification of beneficiaries is not the same. If they are a heterogeneous group, they are a whole group of homogeneous group. So, if they are the formation of water users association is practical. So, if they are the same, they will manage the irrigation system in the canal irrigation system. In the Water Users Association, the government will be able to operate in the same way. So, the organizational coordination. So, if we look at all of the values, we will do a department in one department. For example, work from head of the canal to the distributary. So, main canal, branch, minor, distributary. If we look at the distributary, we will do a different distribution. That is, the distributary head will do a different distribution. So, if you look at this, the construction organization of irrigation department is doing this value. Where the distributor is doing the outlet value. So, this is the PWD. Okay, let's take a look at it. That is, outlet capacity greater than 30 liters per second is doing this organization. So, last of canal system structure governed by the government. So, government is doing this. The outlet is doing this. That is, the work is doing this. What is doing this? That is the outlet and check and then OFT work. So, what do you do? The government will take care of it. So, in this case, as of now, who is doing it? Land Development Division is doing it. This is one department. So, the Land Development Division is doing it. The outlet is doing it. The tail end is doing it. So, the work is doing it. So, what do you do? You can list out. So, what do you do? If you look at the other department, इंगे येन्ना नारंद जैसे इधरे येन्ना लेवल्स फिक्स पनीर कांगा इप्पो उर उदाहरण तो इंदा आउटलेट वंदे हंड्रेड मीटर लव चिर कांगा अपनी ना इंदा एलडी इंदा डिवीशन के यारे इंदा लैंड डेवलपमेंट डिवीशन को वंदे वाईएफटी वाला पाकर दो द आउटलेट लंदे टाइलेंड वर्क पन रोंडा इंगलोड � even if you have a mindset, you can work on the tail end of the outlet and the tail end of the OFT. That's why you can work on the PWD, Construction Organization of Irrigation Department. That's why you are thinking about it. That's why it's not correct. So, what do you do with the design and construction of the distributaries and miners? You can do it. You can do it. You can start with the outlet. So, elevation and location of the outlets are not correct. Proper irka, adilaran de check out location a, nama locate panam mudiya, apri enter the conclusion ki bunga bar mudiya. So, ini dalang quite important. So, overlapping irkano, so the overlapping inna nama minor variki, minor canals variki, iunggil ke knowledge irkano, inna panir kanga nana. Apri terinci kerja ki iunggal coordinate effort, coordinate effort wonder number main patan iunggal. Kandi pa wonder construction organisation of irrigation department to land development division to warna sendi bala patada ada panam mudiya. So, coordination is quite important. Apri, ibu ngga pandar dek, awang ngga kita pergi, itu panono. So, ipo dek, kena saya orang ngga, ibu ngga mande OFT work kari kau, land land development division na pandra ngga. But near future le, kena soli tang apri na. So work of design and construction na works below outlet. Outlet dek killer ke kudu vale, land development division pandra ngga le, awang ngga panna ma. Future le water resource association na, inde vale senji kerno apri na, gaman to, elaroh eder pak ngga. So aduza mande participatory irrigation management. So, procedure for taking up of OFD work. So, this is the top of the OFD work. So, this is the OFD work. So, this is part of CAD work. So, this is the levels fix. The components and sizes fix. So, this is the cost estimate prepare. The cost estimate prepare. Two parts are prepare. One part A, part 1 and 
பார்ட் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இந்த பார்ட் ஒன் வந்து காஸ்ட் எஸ்டிமேட் ஃபார் சேக் வாட்டர் டெலிவரி சிஸ்டம் ஃபீல்டு கெனால்ஸ் அதோட ப்ரொடெக்ஷன் ஒர்க்ஸ் அப்புறம் சர்ஃபேஸ் ட்ரைனேஜ் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் அ சேக் இதுதான் வந்து இதில் பண்ணக்கூடிய வேலை இதில் ஒரு ஒரு ஒர்க்குக்கும் எப்படி எஸ்டிமேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றது இதில் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ குரூப் ஆஃப் சேக்ஸ் அண்டர் கமாண்ட் ஏரியா ஆஃப் அ மைனர் அண்ட் டிசைன் ஆஃப் சேக்ஸ் வாட்டர் டெலிவரி சிஸ்டம் ஷுட் பி டன் கன்சிடரிங் அட்ஜாயினிங் சேக் ஸோ சேக்கில் ஒரு டிசைன் பண்ணும்போது ஒரு சேக்கும் இன்னும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சேக்கும் எப்படி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்க்கணும் அதனால தான் கமாண்ட் ஏரியா ஆஃப் அ மைனர்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் ஸோ மைனருக்குள்ளார வரக்கூடிய சேக் அட்ஜாயினிங் சேக் ஸோ நாலஞ்சு சேக் பக்க பக்கத்தில் இருக்குன்னா ஒரு சேக் வில் பி பவுண்டட் பை ஃபோர் த்ரீ சேக்ஸ் ஸோ அந்த எல்லா சேக்ஸோட திங்ஸையும் பார்க்கணும் அவங்களோட டிசைன் என்ன இருக்கு சைஸஸ் என்ன இருக்கு லெவல்ஸ் என்ன இருக்கு அதெல்லாம் பார்க்கணும் பார்த்து தான் பண்ணணும் டோபோகிராஃபி இஸ் ஆல்சோ குவைட் மச் இம்பார்ட்டன்ட் இது இல்லாமல் எக்ஸஸ் இரிகேஷன் வாட்டரை டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கான ட்ரைனேஜ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸையும் அவங்க பார்க்கணும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் ஓவரால் ஆவரேஜ் காஸ்ட் பெர் ஹெக்டேர் எவ்வளவு அப்படின்றத பார்க்கணும் இந்த காஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண காஸ்ட்டுக்கு மேலே போகக்கூடாது ஷெடியூல் ஆஃப் ரேட்ஸ் வந்து இட் வில் பி அவைலபிள் வித் இரிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ அந்த ஷெடியூல் ஆஃப் ரேட்ஸை தாண்டி போகக்கூடாது பிடபிள்யூடியோட ஷெடியூல் ஆஃப் ரேட்ஸை தாண்டி போகக்கூடாது ஸோ அந்த ரேட்டுக்கு கம்ப்ரைசிங்காக இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி ஃபீல்டு ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சேக் ஒரு ஒரு சேக்குக்கும் தனித்தனியாக பண்ணுறாங்க ஃபீல்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கு அதோட டிசைன் அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதே மாதிரி பார்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் ஃபார்மிங் ஒர்க் ஒன்றும் கிடையாது ஓஎஃப்டி ஒர்க்கு உள்ளார வந்துருது ஸோ அங்கே மேலே இங்கே உள்ள ஸோ ஓஎஃப்டி ஒர்க்கு ஒரு ஒரு ஹோல்டிங்க்கும் தனித்தனியாக பண்ணுறோம் அப்புறம் எல்லா ஹோல்டிங்கோடதையும் மொத்தமாக சேர்த்து இது பண்ணிடுறோம் ஸோ அதே மாதிரி ஃபினான்ஷியல் கமிட்மெண்ட்ஸ் என்ன இருக்குதோ அதை வந்து அந்த ஹோல்டிங் லேண்ட் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட அக்ரிமெண்ட்டாக போட்டு இது பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஓஎஃப்டி ஓஎஃப்டி ஒர்க்ஸ் வந்து சர்க்குலரில் கவர்மெண்ட்டோட சர்க்குலர் ப்ரிவைலிங் சர்க்குலர்ஸு ஸ்டாட்யூட்ஸு ரெசல்யூஷன்ஸ் ஆக்ட்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அதன் பிரகாரம் தான் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஓஎஃப்டி ஒர்க் வந்து என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா வாட்டர் ரிசோர்ஸ் அசோசியேஷன் ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் செய்யக்கூடாது ஸோ அதுதான் இதில் சொல்லியிருக்கிற விஷயம் தேங்க்யூ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்